Ok, možemo otvoriti naše Biblije. Kao što vidite, danas ćemo proučavati prvo po, uh, poslanice Korinčanima 12. poglavlje od prvog do sedmog stiha. Možemo čitati naš tekst. Gde Pavel je rekao prvi stih. Neću brašo da vi ne znate za duhovne darove. Znate, dok ste bili pogani, prepuštali ste se slijepo vodstvu njimih idola. Zato vam dajem na znanje. Nitko koji govori u Božem duhu ne kaže proklet Isus. I nitko ne može reći gospodin Isus. Osam u duhu svetu. Milosni su darovi različiti, ali je duh isti. I različite su službe, ali je gospodin isti. I različite su djelovanja, ali je isti Bog koji čini sve u svima. A svakomu se daje objava duha na korist. Ovo je Boža nadaknuta, savršena riječ. Svi su rekli? Amen. Ok. Well, kao što vidite, naš naslov je tu u Prvom stihu gdje Pavel je rekao tim krštinima u toj crkvi u Korintu, neću, braćo, da vi ne znate zašto duhovne darove. I danas, i to je moj cijel za, za sve nas, da mi razumijemo što znači duhovni darovi? Zašto imamo duhovne darove? I kako možemo upotrebiti te darove za Kristovu slavu? So, danas ćemo vidjeti dvije glavne stvari. Od prvog do šestog stiha mi ćemo vidjeti važnost duhovni darova. I onda sedmi stih mi ćemo vidjeti svrhu duhovni darova. Isto tako ćemo vidjeti što su duhovni darovi. Tko ima duhovne darove? Samo pastor? I isto tako kako dobimo duhovne darove. Trebamo moliti za te darove? Trebamo platiti za te darove? Ili da li su, čekaj, darove, što to znači? Dar. Mi ćemo vidjeti o tome. Trebamo razumjeti nešto. Kao kršteni, spašeni smo. Kako? Po mamama milosti, kroz vje, 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 vjeru u koga? U Krista. To je dar. Ja? Nismo zaslužili vječni život. Ne možemo vlastitim trudom platiti za naše grehe, ugoditi Bogu. Ne možemo vlastitim trudom biti pravedni u Božim očima. Slažete li se? Naravno. I zbog toga Bog je trebao sve učiniti, nas spasiti. Slažete li se? 
Bognas je izabral kada prije postanka sveta. To je sve od Boga. Krist nas je odkupio kada prije dvijeti tisuće godine. Kad je predao svoje tijelo, kad je prolio svoj krv. Kad je platio za naše greje, kad je zadovolio Boži gnev prema nama, grešnicima. So, Bog nas je izabral prije postanka sveta, d- Sin Boži nas je odkupio prije dvije tisuće godina i onda Duk Sveti nas je što? Preporodio. Dok smo bili mrtvi u duhovno realnosti, odjednom Duk Sveti nas je oživio. On nama je dao, slušajte, dar vjere gdje smo mogli priznati da smo grešnici na putu do pakla, gdje smo mogli se pokajati od naši greja i gdje smo mogli se osloniti na Krista za spasenje. To je sve od Boga. Dar spasenje. Slažete li se? Ok? Vid, da li je to to? Dobili smo dar spasenja, ali to je to za darove. Da ili ne? A-a. Kada Duk Sveti nas je preporodio, nismo, bili smo spašeni, ali isto tako, dobili smo različite duhovne darove. Gdje možemo služiti drugima sa tim darovima za Božju slavu. Drugim rečima, krešo kad Bog te je spasio. Odma si mogao biti u slavi, da? Odma si mogao. Bog je mo- mogao te uzeti u slavu. Odma. Ali je interesantno, krešo. Još si tu. Ti si spašen, ti očekivaš, jedva očekivaš, <laughs> stići na nebu, ali zašto si ti još tu? Greši ti? No. Ili služi ti sa darovima što si dobio od Boga. Što misliš, Vid? Još si tu na, na, na zemlji? Grešiti ili služiti? Služiti, bravo. Pitanje, kako možete služiti u duhovnoj realnosti bez duhovni darova? Ne možeš. So, kad Bo- Duk Sveti vas, nas je preporodio, On nama je dao duhovne darove. Služite u duhovnoj realnosti za Božju slavu. To je super, ha? Huh? Ali problem u toj crkvi tada i čak u crkvama sada mnogi ljudi su zbunjeni u vezi sa duhovnim darovima. Oni ne razumije 
Čo znači duhovný darvy? Oni nerozumie. Tko ima duhovné darvy? Oni nerozumie, kako dobimo duhovné darvy. I oni nerozumie svrhu duchovný darv. I zbog toga my vidimo razdore svugde u crkvama. Zbog duchovný darv. I to se dogodilo tu u ovaj crkvi u Korintu. I zbog toga Pavel je počal ovaj dio, by the way, ovaj dio duhovnih darova, 12. poglavlje, 13. poglavlje, 14. poglavlje. Drugim rečima, mi ćemo biti u ovoj temi <laughs> barem dva mjeseca. Zašto? Kao Pavel je rekao tim kršenima, moj cel isto tako je da neću da ne znate za duhovne darove. Ok? So polako danas ćemo vidjeti važnost duhovnih darova i svrhu duhovno darova. Prvi stih, Pavel njima je rekao, neću braćo da vi ne znate za... Molim vas, podcrtajte duhovne darove. Ok, prvo pitanje. Što su duhovni darovi? Um, ja znam uh, Štefica. Uh, ti, kažu pomozi mi, kuhaš ili skuhaš hrane? Kuhaš. Kuhaš hrane. Ej, Štefica. Super, kako kuhaš hranu. Da li je to duhovan dar? A-a. To je, kak se kaže krešo, običan talent. Krešo isto tako. Prije nego Boga je spasio, krešo je imao običan talent. A- Raditi sa kompjuterima. Right, Krešo? Tehničar. To je super, ali to nije duhovan dar. To je običan talent. Prije nego ja sam bio spašen, znam, nevjerojatno, ali Andrej je bio sportaš. <laughs> okay. um, to nije duhovan dar. To je običan talent. Kao svaki, hello, nevjernik ima. Ali duhovan dar, duhovni darovi, je kao kombinacija raz, o različitim darovima da mi dobimo ili primimo kad smo spašeni da možemo služiti u duhovnoj realnosti u ime Krista za Kristovu slavu. Naprimjer, moj otac koji je sada sa Kristom na nebu on je bio profesor. Super profesor. I Andrija, njegov sin, nije... Za mene? Profesor? Ugh. Kao... Bo- it's boring to me, Krešo. Dosadno mi je. Dosadno mi je. I možete zamisliti, kad Bog mi je spasio, odjednom imao sam žeđ proučavati Božju reč. Prije toga nema šance. 
onda sam imao žeć proučavati Božju reč i hello, propovjedati Božju reč. Odakle je to došao? došlo? Prije kad sam bio nevjernik, držiti predavanje? Ma kako, nema šanse. Raditi sa djecom? Nema šanse. Služiti Romima? Nema šanse. Ja sam bio sportaš. I onda počeo sam propovjedati Božju riječ. Zašto? Kad Bog me je spasio, on mi je dao kombinaciju duhovni darovi gdje mogu proučavati Božju riječ i isto tako propovjedati Božju riječ. Sa mojim duhovnim darovima. Pitanje. Dok sam vama služio, da li ste naučili nešto o Bogu iz Biblije? Ja. Yeah. Bez obzira da jedvam govorim hrvatski jezik, Zašto? Onaj koji mi je dao različite darove je taj koji upotrebi te darove blagosloviti kršćanima. Krešo, jesi ikad mislio da ćeš služiti Romima i da ćeš propovjetiti Hello Bibliju iz Biblije? Kako je to počeo? Marine, vi, Štefice, da li ste ikad mislili da ćete proučavati Božju reč, uh, propovjediti Božju reč, uh, djeci? Pitanje, super, uh, sutra vi imate uh, predavanje. Marine, kako se osjećaš? O oh, joj, sutra joj, ja znam, moram, djeca, oni dolazi, ne želim biti s tim, ali kaš očekivo da moram so jaču. a Koliko zaradiš za to? Ništa. U posljednje vreme si bio bolestan. Ali jedva čekaš sutra biti sa djecom? Propovjediti Božju reč, što to znači? Duhovni darovi. Razumite li? So, što su duhovni darovi? Darovi od Boga, kad smo spašeni, gdje možemo služiti za Kristovu slavu. Ok? Pitanje, tko ima duhovne darve? Znači, svaka osoba u svetu ima duhovne darove? Bravo, bravo, bravo. Možete vidjeti uh, sedmi stih gdje piše A svakomu se daje objava duha na korist. U ovom kontekstu, a svakomu govori o komu? Kršćanima. Kršćanima. So, samo kršćani ima duhovne darove. Nevjednici nemaju. Oni imaju obični talenti. Ok? So, netko tko, na primjer, uh, je super, na primjer, uh, you know, kao učitel na faksu. On ima običan talent. 
Ali. Da bi on došao sutra predavati djeci. Ništa. Ništa. Zbog toga što on je nevjednik, on nema duhovne darove. Razumite li? Propovjedati Božju reč. So, razumimo što su duhovni darovi, jel? I by the way, krešo, opet pomozi mi. Snowflake? Oh jo, nema šanse. Snowflake? Snježna? Snježna? Yep. Pahula. Pahula. Uh, riječ je da nema dvije snježne pahule u svete ili iste. Svaka snježna pahula je posebna. Isto tako. Svaki kršćeni je poseban. Bog nije dao kombinaciju različite darove gdje ja sam kao duhovna snježna pahula. Isto tako sa s- s- tobom vidu. Ti imaš kombinaciju različite darove što Bog ti je dao ni jedna osoba na svetu ima tu kombinaciju. Ti si posebna snježna pahula. Marijan isto tako s tobom. Krešo. Štepica. Što to znači? Ako mi ne upotrebamo naše darove? Nitko ne može raditi što mi trebamo raditi. So, što su duhovni darovi? Mi razumimo. Tko ima? Samo kršteni. I pitanje je kako dobimo duhovne darve. Trebamo se moliti? A-a, jedanaisti stih. Mi čitamo. A sve to čini jedan i isti duh koji dijeli svakome kršćane kako, ha? Hoće. Ved, jesi ti tražio spasenje? Ili da li je Bog te tražio? Spasiti. Bravo. Ti nisi tražio spasenje. Ti si bio mrtav u duhovnoj realnosti. Bog te je tražio i spasio. Isto tako. Kako dobimo duhovne darove? Ne tražimo te darove. Bog daje kako on odluči. So, ja ne mogu reći, gle, ja propovjedim Božju reč, ja sam... Ha? Ja nisam tražio te darove. Kao što sam vam rekao, prije nego sam bio spašen. Nikad nisam čitao knjige, <laughs> okay. čak na faksu, i nikad nisam predavao. Gle sada, kako možemo to objasniti? Razumijete? Bog je dao Andrej različite darove kako Bog je htio. I zbog toga svaki put kad netko kaže, joj, pastor, hvala ti, joj, sad razumijem ovaj tekst, joj, sad razumijem. Ja idem doma kao, hu, Andrije, baš si dobar. No. Odakle sam dobio ti darovi? Od Boga. Nisam to tražio, čak nisam znao da sam imao, dok nisam počeo predavati Božju reč. Razumete li? 
So, što su duhovni darovi? Snežna pohula, <laughs> ok, gdje <laughs> možemo služiti u duhovnoj realnosti. Tko ima samo kršeni, kako dobimo samo od Boga i Bog odluči, ok? So, možemo sada povezati naš tekst. Pavel njima je rekao prvi stih. Neću braćo da vi ne znate za duhovne darove. Znate, dok ste bili ha? pogani, sjećate li se kad ste bili pogani? Niste imali duhovne darove. Što ste radili? Well, dok ste bili pogani, prepuštali ste se slijepo vodstvu njemih idola. Da li to istina? I by the way, na grčkom, kad piše prepuštali ste, to je passive, znači netko je to učinio. Kao ti si bio kao zatvornik, okay? i gdje su policajci te vodio, gdje nisi htio ići. Isto tako, kad smo bili pogani, demoni su nas vodili gdje? Prema idolima. I to se dogodilo sa tim krštinima u Korintu, prije nego su bili spašeni, kad su bili pogani. Sjećate li se kad ste bili pogani? Vi ste bili spašeni? Vi ste govorili sa drvom? Vi ste molili? Ne znam, nešto, netko u zraku? Vi ste se pokajali prema drvom je? Pavel njima je rekao o njihovoj prošlosti. Drugi sti, znate, dok ste bili pogani, prepuštali ste se slijepo vodstvu njemih idola. I gled sada, treći sti. Zato vam dajem na znanje. Nitko koji govori u Božem duhu. Drugim rečima. Nitko ko deklarira da je kršten i da on ima duhovne darove, taj čovjek nikada neće reći što? Proklet Isus. Da li to istina? Pozadina. Tamo u Korintu poganska služba Ljudi su pili alkohol. Ljudi su počeli krašo čen, čenting. Pjevati. Ne pjevati, ne. Bez riječi, samo... Mislili su da su, da su, da su govorili sa, sa, sa poganskim bogovima. Bili su pijani... Oni su seksirali i oni su govorali bez riječi njihovim poganskim bogovima. Kad su bili pogani. Ali problem? Ta glupost je došla u tu crkvu u Korintu. Gdje netko ili neki koji su deklarirali da su bili kršćeni su počeli biti potreseni i počeli su i neki od njih su rekli 
Chocolate Jesus. A Pava Nima Ireka. Hello. Tonie od duhovnih darova. Slažete li se? By the way, mi vidimo taj isti praksu u crkvama danas. De ljudi su pun emotive. I oni poče biti potreseni. Oni poče lajati kao pas. Govoriti. I oni kaže da to, to, to je od, to, to, to su duhovni darovi. Čekaj, pitanje. Duk sveti će reci proklet Isus? Nema šanse. So ti, ljudi, neki u toj crkvi koji su deklarili da su kršćani, da su imali duhovne darove, Pavel njima je rekao, hello, vi nemate duhovne darove i to nije, vi niste kršćani. Zbog toga što treći sti, Pavel njima je rekao, zato vam dajem za znanje, na znanje. Nitko koji govori u Božjem duhu ne kaže proklet Isus. I nitko ne može reći gospodin Isus osim u duhu svetom. To je istina, ha? Duh sveti treba preporoditi nekoga. Da taj čovjek može you know, reći Isus, ti si gospodin. So u toj crkvi ljudi su bili zbunjeni u vezi sa duhovnim darovima. Neki su deklarirali proklet Isus i onda su rekli gled kako upotrebamo naše duhovne darove. Pavel njima je rekao hello, nema šanse. Kada upotrebamo naše duhovne darove mi ćemo uvijek deklarirati da je Isus gospodin. Zbog toga što mi imamo darove od duha svetoga. Duh sveti, by the way, Ivan, brzo, 15. poglavlje, gle što Isus je rekao o duhom svetome. Evangelo po Ivanu, 15. poglavlje, 26. stih, Isus je rekao svojim učenicima, Kad dođe branitel, koga ću vam poslati od oca, duh istine, koji izlazi od oca, on će me prokleti. No. On će svedočiti za mene. O pravom biblijskom Isusu. 16. poglavi opet Isus je rekao o duhom svetom. Isus je rekao 13. stih Ali kad dođe on, duh istine, Uvodi će vas u svu što? Istinu. Hello, proklet Isus? No. Jer neće od sebe govoriti, nego će govoriti što čuje i navještite će vam budeće stvari. On će me ha? proslaviti, ne prokleti. Jer će od mojega uzeti i navješće će vama. Razumite li? Nema šanse da netko koji je spašen, koji ima duhovne darbe, nema šanse 
da on će upotrebiti te duovne darove i prokleti Isusa. Nema šanse. Ok? So, naš tekst Korinčanima možemo povezati 12. poglave, prvi stih i dalje. Pavel njima i rekao, hej, ljudi moji, to je bio velik problem u toj crkvi tada. Ljudi su bili zbunjeni u vezi sa duhovnim darovima i oni su upotrebili te <laughs> darove kao, kao pogani su. Znači nisu imali te darove. Neću, braćo, da vi ne znate za duhovne darove. Znate, dok ste bili pogani, prepuštali ste se slijepo vodstvu njemih i dole. Zato vam dajem za znanje. Nitko koji govori u Božem duhu ne kaže proklet Isus. I nitko ne može reći gospodin Isus osim u duhu svetu. Ako želite vidjeti tko je stvarno spašen i tko stvarno ima duhovne darove, samo slušajte što on deklarira o Isusu. Ako on deklarira o drugom Isusu ili kaže proklet Isus ili ne znam što još, taj čovjek nije spašen. Taj čovjek nema duhovne darove. Možete zamisliti toj crkvi. Neki su deklarili da su bili kršćeni. Gle kako mi upotrebamo naše darove. Isus prokle. Ha? Ali, ljudi moji, to se dogodi danas u crkvama. Ljudi su kao pijani u duhu. Što to znači? Ali, to je fraza što oni upotrebaju. Mi smo pijani u duhu. Ok. Kako to izgleda? Oni trče okolo u crkvi. Oni kažu, skače kao majmune. Neke žene, hello, i pardon za ovo što ću... <laughs> Pocrtati, neke žene u crkvi su na podu i oni otvore njihove noge kao oni give birth to crusho, rađaju duhom svetome. I oni kaže, gle, kako duk sveti je u nama, kako mi imamo duhovne darve. Neću da ne znate za duhovne darove. Važnost duhovnih darova. By the way, kako su tako važni, gled kako džava će upotrebiti tu priliku pretvarati. Preva, prevariti, kreže? Četvrti, peti, šesti stih, Pavel njima je rekao, milosni su darovi što? različiti, ali je duh isti. Isto tako. I različite su službe gdje upotrebamo naše darove, ali je gospodin isti. I različite su djelovanja kako Bog upotrebi te darove za Božju slavu, ali je isti Bog koji čini sve u svima. By the way, da li ste primijetili ne, nešto? 
šesti stih mi vidimo Bog Otac, peti stih mi vidimo Bog Sin, četvrti stih mi vidimo Duk Sveti. Kako su tako važni duhovni darovi? Mi vidimo trojstvo. Kako trojstvo upotrebi različite darove. I da li vi razumite zašto džava želi pretvariti sa darovima? Mi imamo različite darove, ali isti je duk sveti. Mi služimo sa različitim načinima. Vi radite sa djecom, ja sam od rasima, ti radi sa romima, ja sam sa amerikanskima i tako dalje. Ali isti krist. I Bog je odgovoran za rezultate kad upotrebamo naši darvi. Bog otac, Bog sin, Bog dug sveti. Pitanje, da li vi razumite kako su duhovni darovi važni u Božim očima? I možete zamisliti da neki ljudi deklarira da oni upotrebaju duhovne darove i oni kaže proklad Isus ili oni kaže gle kako rađam duha svetoga. To nije od Boga, to je od džava. Ali problem je mnogi kršćani koji su stvarno spašeni Oni ne razumijaju o duhovnom darmi i zbog toga oni samo sebi. I ti lažni služitelji onda radi sve i svašta u crkvi. I šteta je. Kao preporođeni krš, kršćani, mi stvarno imamo duhovne darove. Ali, hello, ako nećemo ih upotrebiti, Messi, čuo sam da on je super noga, nogama, ta, nogama taš. Messi, ha? Pitanje, da bi Messi, Messi rekao, trener, ne, neću igrati. Ja ću biti tu sa svima, samo ću pogledati. Čovjek ima talente. Nije spašen, ali ima talente. Ali on samo kaže, ne, vi igrate, ja ću... Taština! Recite mi o kršćanima koji imaju duhovne darove. I oni kaže, ajde Andreja, ti ćeš propovjeti. Šteta i taština. So mi razumijemo važnost duhovni darova, ha? I sada na kraju svrha duhovnih darova. Sedmi stih. Jednostavno je. A svakomu kršćanima se daje objava duha na što? Kores. Komu? Crk- crkvi. Božim ljudima. 12. poglavlje gdje ste sada, možemo čitati 18. stih i dalje. Ali eto, Bog postavi udove svaki od njih u tijelo kako je htio. A kad bi svi bili jedan ud, gdje bi bilo tijelo? A sad su mnogi udovi, ali jedno tijelo, Kristovo tijelo, crkva. A 
A oko ne može reći ruci. Ne trebam te ili opet glava nogama ne trebate mi. Nasuprot, mnogo su potrebni udovi tijela koji izgledaju slabi. I s većim poštovanjem pazimo na one udove tijela koje smatramo manje ugledanima. I svoje ne pristojne udove pokrivamo sa osobitom pristojnošću. A naši pristojni udovi toga ne trebaju. Ali Bog je složio tijelo i slab i jemu udu da više časti, da ne bude razdora u tijelu, da se udovi jednako, hello, svrha duhovni darova je što? Da se udovi jednako brinu jedan za drugoga. Svrha duhovni darova. Hello? Služiti crkvi. Možete zamisliti. Ja imam duhovne darove. Proučavati Božju reč, propovjedati Božju reč. Možete zamisliti. Jutros, ja sam proučavao ovaj tekst. Wow, super, dragi Bože, ja sam ga slavio. Ja sam molio prema Bogu. Super mi je bio. Kako sam upotrebio svoje darove za crkvu? Nisam. Ja samo, you know, tu, prema zidu, wow, to je super, super. Kakav koris je to za crkvu? Nikako, ništa. Ja imam svoje darove od Boga Hello, služite i vama za Božju slavu. Moji darovi nisu za mene. Oni su za vas. Izgraditi Kristovo tijelo. I kad ja upotrebim svoje darove, kad vid ti upotrebiš svoje darove, kad Štefanze, kad Marije, kad Krešovi i tako dalje, hello, Kristovo tijelo je blagoslovljeno. Bog je proslavljen i mi smo pun radosti. Zašto? Mi smo ispunili svrhu duhovni darova. Primili smo duhovne darove za druge i za Krista. Nismo primili te darove za nas, nego za druge. So kad krešo drži predavnje s vama, on upotrebi svoje darove po Božoj volji. I kad vi upotrebite vaše darove, Posebno sa djecom. To je super. Gle, možete zamisliti. Vi ste pripremili uh, lekciju za, za djecu i onda vi kažete, ne, ja sam spreman, ali to će biti samo, you know, kako ste upotrebili vaše darove? Niste. Kao Mesija kaže, ne, ne želim igrati. Bez obzira ja imam, you know, talente, ne. Moj talent je samo za mene. Ha? So, dok završim. Prva Petrova. Četvrtog poglavlje. Deseti i jedanaisti stih. Mi čitamo. O darovima. Poslužujte, ha? Jedni druge. 
on govori o krštenima u crkvi. Poslužajte jedni druge svaki darom koji je primio, kao dobri upravitelj različite Bože milosti. Ako tko govori, kao Andrija propovjedi, neka govori kao Bože riječi. Ako tko služi, na primjer kao Štefica, neka služi kao po jakosti koju Bog daje. Da se u svemu slavi Bog po Isusu Kristu, kome pripada slava i vlast u vijeke vijeke vijekova. Amen. So, da li ste naučili nešto danas? od Andrija zbog toga što on ima super talent propovjedati. Uh. No, Andrija ima ra- d- duhovne darove samo od Boga. I ne mogu, you know, bravo Andrija. So, što smo naučili? Važnost duhovni darove, ha? Huh? Svrha duhovni darov. Mi smo naučili što su duhovni darovi, tko ima i kako dobimo. I ljudi moje, kao ti ljudi u toj crkvi u Korintu, koji su rekli, gle kako upotrebamo naše darove, prokled Isus, kako to je grozno. Isto tako. Kada pravi kršćeni kaže, super, hvala ti, dragi Bože, imam draže ti te duhovne darbe, ali ne želim služiti svojoj crkvi. To isto tako je grozno. George Whitfield, propovjednik, evangelist. Uf! Kako Bog ga je upotrebio spasiti ljude. On je rekao, nikad nisam bolje nego kad se trudim za Boga. Drugim rečima, kad upotrebam svoje darove. I on je tako propovjedao da čovjek je bio bolestan. Koliko puta on je propovjedao preko tjedna? Moje neprestano povraćenje me skoro ubija. A moj jedini lijek je propovjedanje. Krista. Mi smo bezsmrtni ovdje na zemlji dok se naš posao ne završi. Ono što Bog je preodredio, mi ćemo završiti. I on, da on je rekao, možda sam umoran pri radu, ali nisam umoran od rada. Radi bi se istrošio nego za hrđao. Nadam se da to će biti naš cijel isto tako i sve. Za Božju slavu. Amen.